എവറി വൺ നിസാസ് വ്ളോഗിൻ്റെ ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ചിക്കൻ ഫ്രൈ പാൻ സിസ്ലറാണ് ആക്ച്വലി ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ ഒരാളുടെ ചാലഞ്ച് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ദേ ഷെഫിലെ ഷമീം ഓൾറെഡി ഈ ചിക്കൻ ഫ്രൈ പാൻ സിസ്ലറിന് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആൾ അതിനകത്ത് ചാലഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ചാലഞ്ച് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണിത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വേണമെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഗാർലിക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്യാരറ്റിൻ്റെ പകുതി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ക്യാപ്സിക്കം ഒറിഗാനോ പെപ്പർ സോൾട്ട് പിന്നെ ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് വേണം നമുക്ക് ഞാനത് വളരെ നേരിയതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ബട്ടർ വേണം പിന്നെ സോയ സോസ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഉള്ളിയുടെ പകുതി പിന്നെ ഫ്രഷ് ക്രീം അതുപോലെ തന്നെ പാല് ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഞാൻ ഓരോന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയാം പിന്നെ മെയിനായിട്ട് പൊട്ടറ്റോ നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇത് കുക്കായിട്ടാകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് ഇതിനൊരു ഫോർക്കോ മറ്റോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ല പോലെ ഉടച്ചെടുക്കണം കട്ടയില്ലാതെ നല്ല ലൂസായിട്ട് വേണം ഇതിനെ ഉടച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഈ പൊട്ടറ്റോ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി മാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പൊട്ടറ്റോ ബട്ടറിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാനിൽ ബട്ടർ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബട്ടർ നല്ല പോലെ മെൽട്ടായ ശേഷം നമ്മളിതിനകത്തോട്ടേക്ക് ജിഞ്ചർ സോറി ഗാർലിക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബട്ടർ നന്നായിട്ട് മെൽട്ട് ചെയ്യാൻ വെക്കുക ബട്ടർ മെൽട്ടായി അതിനുശേഷം ഞാൻ ഗാർലിക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗാർലിക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിന് അനുസരിച്ചിട്ടിടാം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഈ ബട്ടറിലൊന്നും ഇട്ടിട്ട് അതിന് പച്ചമണം മാറുന്നവരെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ മിൻസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പൊട്ടറ്റോ ഇന്നത്തെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം ഇതിനകത്തോട്ടേക്ക് നമുക്ക് ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഒരുകാനും കൂടി ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഷമീമ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുകാനും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ആൾ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫ്ലേവറിന് ഒരുകാനും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാമെന്ന് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരുകാനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുകാനും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ജസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കിതിനൊരു തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു രൂപത്തിലാണ് വേണ്ടത് അപ്പം നമ്മളതുവരെയും നമ്മളിതിനെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഫ്രഷ് ക്രീം ആണ് അപ്പോൾ ഫ്രഷ് ക്രീമും നമ്മൾ ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്തതാണ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ആ പൊട്ടറ്റോനകത്ത് ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഒരല്പം പാലും കൂടി ചേർക്കുകയാണ് ഇനി ഈ പാല് ഈ പൊട്ടറ്റോൻ്റെ അകത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് വറ്റുന്നവരെ ഇതിനെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇത് നല്ല മിക്സ് ചെയ്ത് വറ്റി വരുമ്പോൾ നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമുക്കിതിനെ കിട്ടും കണ്ടില്ലേ ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്ലേ ഒക്കെ പോലെ തിക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പെപ്പർ സോസ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ പെപ്പർ സോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു സോസ് പാനിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ബട്ടർ ചേർക്കുകയാണ് ബട്ടറാണ് നമ്മൾ ഈ എൻറ്റയർ വീഡിയോയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓയിലൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ബട്ടർ മെൽറ്റായ ശേഷം നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ടേക്കും ഗാർലിക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഗാർലിക്കിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം അതുപോലെ ഫ്ലേവർ കുറവ് വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് കുറച്ച് ചേർക്കാം അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഇത് ബട്ടറിൽ ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അതിന് വഴറ്റിയെടുക്കാം മുട്ടാതിന് ശേഷം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാളയാണ് ഇടുന്നത് ഞാനൊരു സവാളയുടെ ചെറിയൊരു ഭാഗം അതായത് പകുതി മാത്രമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് അത്രയും മതിയാവുള്ളൂ അതിട്ട ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയ ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ കുരുമുളക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് വേണം ആഡ് ചെയ്യാൻ ചില ആൾക്ക് നല്ല എരിവ് വേണം ചില ആൾക്ക് കുറച്ച് മാത്രം എരിവ് മതിയാവും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കുരുമുളക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിനകത്ത് ഒട്ടിക്ക് ഫ്രഷ് ക്രീം ചേർക്കേണ്ട ടൈമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പോലെ ടീസ്പൂൺ അധികം ഞാൻ ഫ്രഷ് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്
ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം ഓൾറെഡി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക ചിക്കൻ ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പിടുക അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ പെപ്പർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഉപ്പ് ഇടുമ്പോൾ എല്ലാ സൈഡിലും ഒരുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം കാരണം നമ്മളിതിനെ ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ച് കുഴക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാ സൈഡിലും ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളകും എല്ലാ സൈഡിലും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരല്പം മുറിക്കാനും കൂടി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മേലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മുറിക്കാനൊക്കെ ഓപ്ഷണൽ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നതെ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ചെയ്തു പിന്നെ മറ്റു സൈഡ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഉപ്പും കുരുമുളകൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഈ സൈഡിലും കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മസാല പിടിപ്പിക്കുകയാണ് സെയിം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എന്നിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കനകത്ത് നല്ല എരിവ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല അതി നല്ല പോലെ തന്നെ കുരുമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മളിതിന് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇത് നമ്മൾ ബട്ടറിൽ തന്നെയാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളൊരു പാനിൽ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബട്ടർ മെൽട്ടായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മസാല തേച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് രണ്ട് സൈഡും കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ബട്ടർ മെൽട്ടായി തുടങ്ങി ഇനി ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇതിനകത്ത് വെച്ച് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് കുക്ക് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് വെജിറ്റബിളും ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തത് ക്യാരറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപ്സിക്കം ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യാം കാരണം ക്യാപ്സിക്കത്തിന് അങ്ങനെ അധികം കുക്ക് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ചിക്കൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാപ്സിക്കം രണ്ട് സൈഡ് സോറി ക്യാരറ്റ് രണ്ട് സൈഡും ആയ ശേഷം മാറ്റി വെച്ചു അതിന് ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട് കൊടുത്തു ചിക്കൻ ഒന്ന് കുറച്ച് സമയം കുക്ക് ആകുന്നത് വരെ വെക്കാം പെട്ടെന്ന് റെഡിയാവും കാരണം വളരെ നേരിയ ലെയർ ആയിട്ടായിരുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്ക് ആവും അപ്പോൾ ക്യാപ്സിക്കം ഞാൻ മാറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കനും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി വേറൊരു പാൻ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ടേക്ക് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ആ പാനിനകത്തോട്ടേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ക്യാബേജ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ക്യാബേജ് നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ലെയർ ഇങ്ങനെ അടർത്തി മാറ്റിയിട്ട് ആ പാനിൽ ഫുൾ കവർ ആകുന്ന രീതിയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള മാഷ് മാഷ് പൊട്ടേറ്റോ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു സൈഡിലായിട്ട് എന്നിട്ട് ചിക്കൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപ്സിക്കം ഇത് രണ്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം അതിന് മേലെയായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പെപ്പർ സോസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മളിതിനെ സിസ്ലറിങ് ചെയ്യാൻ സിസ്ലർ ആക്കുകയാണല്ലേ എന്താണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ പാൻ സിസ്ലറാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ പാന് ചൂടായ ശേഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ അടിയിലോട്ടേക്ക് കുറച്ച് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എല്ലാ സൈഡിലും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിയിൽ കിടന്നിട്ട് കുക്ക് ആയിക്കോളും അപ്പോൾ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതിനെ മാറ്റാം കണ്ടില്ലേ അപ്പം നമ്മളെ ഇന്നത്തെ ചാലഞ്ച് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ സക്സസ് ആണ് ഇപ്പോൾ സംഭവം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സും കാര്യങ്ങളും കമൻസായിട്ട് അറിയിക്കുക ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ എ